हाई गाइज वेलकम बैक वेलकम टू ब्यूटीज ऑफ दी कैसे हो आप सब आई नो मैं कुछ दिनों से बहुत सारा डी आई वाई हेयर केयर स्किन केयर हैक्स लेके आ रही हूँ पर मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जिन्हें ये डी आई वाई करने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि जो भी डी आई वाई हम करते हैं आसान तो बहुत होता है चीज़ें भी बहुत आसानी से हमारे किचन में ईजिली अवेलेबल होता है पर क्या है कि हम में से कुछ लोग ये भी होते हैं जिन्हें जिनके पास टाइम नहीं होता है दे आर वर्किंग फॉर पीपल टाइम नहीं है बहुत अच्छे से डी आई वाई लगा के रख के टाइम निकालने का उसे बनाने का फिर उसे यूज़ करने का तो उन सब के लिए और मेरे लिए भी एक सल्यूशन है एक सल्यूशन मेरेकल ऑयल है जो मैं लेके आई हूँ बहुत आसानी से आप उसे खरीद सकते हो इस्तेमाल कर सकते हो और उसका एंड रिजल्ट बहुत 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 अमेजिंग होता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज जो ऑयल के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है ये पैराशूट एडवांस का एलोवेरा एंड रिच कोकोनट हेयर ऑयल वो कुछ इस तरह का का दिखता है मेरे पास छोटी वाली बॉटल है आप उसके बड़ी वाली बॉटल भी ले सकते हो वो हंड्रेड का है पर मैं जब भी कोई नया प्रोडक्ट ट्राई करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ उसका स्मॉलर साइज लेने का क्योंकि क्या पता वो सूट करे या ना करे बट गाइज ये ऑयल को मैं दो बार लगा चुकी हूँ एंड इट इज़ अमेजिंग इट इज़ सो नाइस रिजल्ट बहुत अच्छा है छोटी बॉटल है और इसकी प्राइस है जस्ट थर्टी नाइन रुपीज़ थर्टी नाइन रुपीज़ में आजकल क्या मिलता है पहली बात ये अल्ट्रा अफोर्डेबल है ये है केयर और इससे आपके बालों के सारे फ्रिजनेस ड्राई इच्ची स्कैल के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे दूर हो जाएंगे हम हमेशा हमारे पास टाइम नहीं होता है डी आई करने का पर एट द सेम टाइम हम बहुत सारे हीटिंग इक्विपमेंट्स में यूज़ करते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ड्रायर यूज़ करते हैं हम स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं कलर यूज करते हैं उसके वजह से क्या होता है हमारा हेयर बहुत लाइफलेस एंड फ्रिजी हो जाता है लाइक कलरिंग स्पेशली हीटिंग इक्विपमेंट्स ये सारे वो सारी चीज़ें हैं जिनसे आपकी हेयर बहुत 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 ज़्यादा डैमेज होती हैं और उससे क्या होता है आपकी जो हेयर की कैरेटिन है जो है स्ट्रैंड है वो पतली होने लगती है कैरेटिन डैमेज हो जाता है उससे आपको ज़्यादा हेयर फॉल होता है डैमेज होता है फ्रिजीनेस होता है तो आप पहले ऑयल को एक अच्छे से कंटेनर में ले लीजिए और उसे वार्म अप बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है इसमें ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स है तो आपको वार्म अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है कॉटन पैड लेके अपने हेयर को सेक्शन बाय सेक्शन जैसे मैं अपने ट्यूटोरियल्स में बताती हूँ वैसे ऑयल को लगा लीजिए पहले पहले मसाज नहीं पहले लगाना बहुत ज़रूरी है ईच एंड एवरी सेक्शन में आपको ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है पहले स्कैल्प में लगाएँ उसके बाद रू मत हेयर लेंथ पे लगाएं ऊपर का सेक्शन मैं ऐसे बन बना लेती हूँ जाकि नीचे का सेक्शन में हेयर ऑयल लगाना बहुत आसान हो जाता है जैसे ऑयल लग जाए पूरे हेयर में उसके बाद उसे मसाज के जरिए उससे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑयल और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से बढ़ जाता है यही एक तरीका है अपने हेयर को अच्छे से बनाए रखने का उसकी न्यूट्रिन वैल्यू बनाए रखने का और हेयर ग्रोथ इंक्रीज करने का मुझे और थोड़ा ऑयल चाहिए था तो मैंने भरपूर बहुत ज़्यादा ऑयल लगाया मुझे ऑयलिंग करना बहुत पसंद है मसाज कर बिल्कुल मिस ना करें पाँच मिनट तक अपने हेयर को अच्छे से मसाज कीजिए और उसके बाद एक बन बना के आप रख लीजिए आप इसे दो घंटे तक लगा के रखिए क्योंकि हम इतना ज़्यादा डैमेज करते हैं तो कम से कम दो घंटे अपने हेयर को तो दे ही सकते हैं ना ऑयल लगा के तो मसाज कीजिए बन बनाइए और इसे दो घंटे तक लगे रहने दीजिए मैं ओवर रखती हूँ क्योंकि मुझे ओवर नाइट ऑयलिंग करना बहुत पसंद है आप चाहो तो वैसे कर सकते हो फिर इसे दो घंटे मिनी रख के उसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर करें एंड माइंड यू गर्ल्स प्लीज 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 उसके बाद कोई भी हीट प्रोटेक्टिंग टूल यूज ना करें हेयर को नेचुरली ड्राई होने दें कभी कभी कुछ टाइम ऐसा होता है जब हमें ड्रायर नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि हमने कोई रेमेडी यूज किया है तो ये वही तरीका है आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी प्लीज इट ऑन द लाइक बटन सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बाय थैंक यू लव यू ऑल